அஸ்லாம் வலைக்கும் இது ஜிசிஸ் லாக்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க அலமதுல்லா நான் நல்லா இருக்கேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபிஷ் ஃப்ரை மீன் வறுவல் எங்கள் சைட்லாம் பொறிச்ச மீன்னு சொல்லுவாங்க உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்ச எந்த மீனாக இருந்தாலும் நல்லா கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி தண்ணி இல்லாமல் எடுத்து வச்சிங்க மீன் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஸ்டைலில் பொறிப்பாங்க இந்த வீடியோவில் நான் எப்படி மீன் பொறிப்பேன் வீட்டிலங்கிறத உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் இந்த ஸ்டைலில் பொறித்தோன்னா கவுச்சி இருக்காது சாஃப்டாக இருக்கும் மீன் ரொம்ப ட்ரை ஆகி கருவாடாட்டம் ஆகாது பொறிக்கும் போதே நல்ல கிறிஸ்பியாக சாஃப்டாக இருக்கும் அதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸை பார்ப்போம் குக்கிங் ஆயில் நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதை எடுத்துங்க உப்பு மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் மிளகுத்தூள் ஜீரகத்தூள் பெருஞ்சீரகத்தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு மீன் உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ அது மாதிரி நீங்கள் மசாலா செட் பண்ணிக்கலாம் கூட குறைச்சேன்னு இப்போது நான் மஞ்சத்தூள் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஸ்பூனால் நான் ரெண்டு எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு மீன் அதிகமாக இருந்தால் இன்னும் அதிகமாக எடுத்துக்கலாம் காரம் வந்துட்டு உங்களுக்கு அதிகமாக தேவைனா எடுத்துக்கலாம் எனக்கு இந்த அளவு தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன்ட்டு இந்த ஸ்பூனால் ரெண்டு ஸ்பூன் தூள் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன் அடுத்து நான் மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ண போகிறேன் மிளகுத்தூள் வீட்டில் அரைச்சதுங்கிறதுனால காரம் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் கடையில் வாங்குறத விட அதனால் இதில் டூ ஸ்பூன் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி நீங்கள் பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ஜீரகத்தூள் ஜீரகத்தூளும் நான் டூ ஸ்பூன் தான் ஆட் பண்ணினேன் பேசிக்காகவே நம்ம சமையலில் மிளகு ஜீரகம் பெருஞ்சீரகம் ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லதுங்க அதை என்றைக்குமே ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க இப்போ நான் பெருஞ்சீரகம் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி பெருஞ்சீரகம் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க இது வெயிட் லாஸ்க்கு கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க பெருஞ்சீரகம் இல்லாத நான்வெஜ்ஜே இல்லைன்னு தான் சொல்லலாம் அவ்வளோ ஸ்மெல் நல்லாயிருக்கும் அடுத்து உப்பு ஆட் பண்ணிங்க அந்த மீனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தென் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதுவும் அந்த மீனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிங்க இதுதான் அந்த மீனை சாஃப்டாக அப்படியே கவுச்சி இல்லாமல் நல்லா வந்து கிறிஸ்பியாகவும் கொடுக்குறது அந்த இஞ்சி பூண்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்க மசாலாஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துங்க குக்கிங் ஆயில் அது வந்து மசாலாவை நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ஆயிலையும் மசாலாவையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மசாலாவை கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க அப்போ தான் நம்ம மீனை போடக்குள்ளே அதில் உள்ள உப்பு வரப்பும் நல்லா மீனில் ஏறும் நான் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வைக்கலான்ட்டு இருக்கேன் நீங்களும் அது மாதிரி ஊற வச்சு செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு இந்த மிக்ஸ் பண்ண மசாலாவில் மீனை எடுத்து பெரட்ட ஆரம்பிங்க உள்ள வெளியே சைடில் எல்லாத்துலேயும் மீனை எடுத்து பெரட்ட ஆரம்பிங்க உங்களுக்கு உடனடியாக பொறிக்கணும்னு தோணுச்சுன்னா கொஞ்சம் தண்ணியை கம்மி பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் உடனேயே ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆர் டென் மினிட்ஸில் உடனே பிரட்டி பொறிச்சிடலாம் இப்படி ஊற வச்சு பொறிச்சா உள்ளார வரைக்கும் இஞ்சி பூண்டு மசாலா அந்த உப்பு காரம் எல்லாமே டேஸ்ட் ஏறி இருக்கும் அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சிட்டேன் நான் மசாலாவில் தண்ணி ஊற்றினப்போ உங்களுக்கு நிறைய தெரிஞ்சிருக்க மாதிரி இருந்திருக்கும் இப்போ மசாலா பிரட்டினதும் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு அதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஊறுனதுனால அது ஓரளவு அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கும் இப்போ ஃப்ரையிங் பேனில் ஆயில் ஊற்றிட்டு சூடு வந்ததுக்கப்புறம் பொறிக்க ஆரம்பிங்க பிகைனர்ஸ் யாராச்சும் பொறிக்கிறீங்கன்னா கை பத்திரம் பார்த்து சேஃபாக பண்ணுங்க ஏன்னா கிட்டக்க போடுறதுனால என்ன படா சான்ஸ் இருக்குது நீங்கள் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு தேவையான மீனை பொறிக்க போட்டு கொஞ்சம் கருவேப்பில் தூவி விடுங்க பூண்டும் இடித்து போடலாம் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவர் பிடிக்கும்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் இஞ்சி பூண்டு போட்டிருக்கிறதுனால அது போடல பொதுவாகவே நாட்டு மீனுக்கெல்லாம் இஞ்சி பூண்டும் போட்டு பூண்டும் கருவேப்பிலையும் மேலே இடித்து போட்டால் அவ்வளோ வாசமாக இருக்கும் டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பா மீனில் இது மாதிரி மேலே கொழுப்பு வர ஆரம்பிக்கும் பெரிய மீனுனா அப்படி வந்ததோடு வெந்துருச்சுன்னா திரும்பி போடுங்க திருப்பி போட்டுட்டு அடுத்த சைடும் நல்லா பொறிஞ்சிட்டு பொறிஞ்சதோடு எடுங்க ரொம்ப வேக வச்சா ரொம்ப ட்ரையாகிடுங்க அப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்காது ஃபிஷ்ஸோட சாஃப்ட்னஸ்ஸே போயிடும் இப்போ பொறிச்சு எடுத்தாச்சு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சாஃப்டாக க்ரிஸ்பியாக இருக்குங்க 
டேஸ்டியாகவும் இருந்துச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ